हेलो मैं दीपा रावल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रावल कॉन्सेप्ट में चौल वंश हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने चौल वंश के जो प्रमुख राजा हैं उसके बारे में देखा था आज की क्लास में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ की प्रशासनिक सामाजिक धार्मिक सारी स्थितियों को देखते हुए आज चौल वंश को हम लोग समाप्त करेंगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास जैसे कि हमने बताया चौल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से वहाँ का प्रशासन चलाया जाता था मुख्य रूप से तो अगर हम देखें तो टोटल जो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था था राजतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो वहाँ का राजा होता था और राजा को चुनने का जो आधार था वो वंशानुगत होता था वहाँ का प्रधान क्या होता था राजा होता था और राजा को चुनने का अधिकार वंशानुग्रत होता था यानी कि राजा राजा के बाद उसका पुत्र उसके बाद उसका उत्तराधिकारी इस तरीके से वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने का जो अधिकार होता था मुख्य रूप से राजा और उसके वंशजों को होता था जब इस तरीके से उनको पद मिलता जाता है तो वहाँ पर एक निरंकुशता की भावना उत्पन्न होने का डर रहता है कि राजा मनमानी ना करने लगे अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करने लगे इस चीज़ के लिए कई जगह हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी अगर हम चौल वंश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें मंत्रिपरिषद दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे मंत्री होते थे विभिन्न कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए राजा को उचित निर्णय किस तरीके से उसको किस चीज़ के लिए निर्णय लेना है वो सारी सलाह देने के लिए राजा के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत सारे मंत्री होते थे जो कि राजा की सहायता करते थे अगर हम चौल काल की मंत्रिपरिषद की बात करें तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ दिखाई देती है लेकिन अगर इसमें मुख्य हम अलग से कुछ अधिकारियों की बात करें तो ओले नामक एक अधिकारी हमें देखने को मिलता है जो कि राजा के जो राजकीय आदेश होते थे उसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता था तो ओले नामक अधिकारी के द्वारा अगर पूछा जाता है किसी परीक्षा में ओले कहां से संबंधित है तो चौल वंश का एक मंत्रिपरिषद से संबंधित एक अधिकारी है जो कि प्रमुख रूप से जो वहाँ की जो राजकीय आदेश होता था उसका क्रियान्वयन का कार्य करता था इसके अलावा राजा का जो प्रधान सचिव हो होता था उसको ओल नायक के नाम से जानते हैं फिर उसके बाद जो दो तरीके के मंत्री होते थे एक उच्च पद से संबंधित मंत्री एक निम्न पद से संबंधित मंत्री तो जो उच्च पदाधिकारी होते थे उसको पेरुन दनम कहा जाता था और जो निम्न पदाधिकारी होते थे उसको शेरुन दनम कहा जाता था ठीक है और जो उच्च पद के मंत्री होते थे उड़न उन्हें उड़न कुटम कहा जाता था उड़न कुटम कहा जाता था यानी कि ओले राजकीय आदेश का क्रियान्वयन करने वाला अधिकारी ओल नायक राजा का प्रधान सचिव पेरुंदम उच्च पदाधिकारी शेरुंदम निम्न पदाधिकारी उड़न कुटम उच्च महामंत्री या उच्च मंत्रियों को उड़न कुटम कहा जाता था इसके अलावा समस्त जो साम्राज्य था चोल वंश में राजा का उसको छह प्रांतों में बांटा जाता था समस्त साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए जब भी हम बांटते हैं साम्राज्य को तो उसका मुख्य आधार होता है प्रशासनिक सुव्यवस्था वहाँ पर बनाए रखना इसलिए समस्त साम्राज्य को छह प्रांतों में बांटा गया है उस छह प्रांतों जो मंडल है वो प्रांत कहलाते थे जो प्रांत है यहाँ का जो साम्राज्य जिसको प्रांतों में बांटा गया है वो क्या कहलाते थे मंडल कहलाते थे और मंडल का प्रशासन राजकुमार के द्वारा किया जाता था जो कि राजा के संबंध परिवार से संबंधित जो व्यक्ति होता था राजकुमार होता था उसके द्वारा प्रांतों का प्रशासन चलाया जाता था उसके बाद मंडल को कोट्टम में बांटा जाता था यानी कि एक तरह की कमिश्नरी होती थी और कोट्टम को नाडू नाडू यानी कि जिला और नाडुओं को कुर्रमों में बांटा जाता था यानी कि हर एक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे उसलिए उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती थी जैसे कि प्रांतों को दोबारा देखते हैं साम्राज्य को प्रांतों में प्रांतों को मंडल कहते थे मंडल का प्रशासन राजकुमार के द्वारा चलाया जाता था और उसके मंडल को कोट्टम में कोट्टम कमिश्नरी क्षेत्र होता था कोट्टम को नाडू में नाडू यानी कि जिला उसके बाद कुर्रमों में कुर्रम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे गाँव का समूह होते थे उसके बाद कुर्रमों के बाद एक एक और हमें इन सभी जो क्षेत्र हैं इनका प्रशासन जो चलाया जाता था उसके लिए स्थानीय सभाओं का आयोज स्थानीय सभाओं के द्वारा वहाँ का सारा प्रशासन चलाया जाता था चाहे हम नाडू की बात करें या कुर्रमों की बात करें किसी भी जगह की अगर हम बात करते तो वहाँ की अपनी एक स्थानीय शासन व्यवस्था होती थी जो उस क्षेत्र के पूरे शासन को देखती थी इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो गाँव प्रशासन कहलाती है ग्राम प्रशासन ग्राम प्रशासन का भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है गाँव की स्थानीय सभा या स्थानीय प्रशासन से कह सकते हैं उसके माध्यम से ये चलाया जाता था ग्राम प्रशासन में उर सभा एवं महासभा इस तरह की तीनों स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं जहाँ के जो सदस्य होते थे वो सभी के सभी क्या होते थे वयस्क होते थे 
अगर हम उर की बात करें तो ये सर्वसाधारण की सभा थी जो कि किस मुख्य रूप से किस कार्य को करती थी उर गांव प्रशासन से संबंधित एक सभा थी उर और उर मुख्य रूप से क्या करती थी जब सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों का या बगीचों का निर्माण इस तरीके का कोई भी कार्य जब करना होता था तो उससे संबंधित जो भूमि अधिग्रहण की जाती थी तो वो सारा कार्य किसका होता था उर के माध्यम से किया जाता था उसके बाद आती है सभा एवं ग्राम सभा अग्रहारों एवं ब्राह्मणों की बस्तियों की संस्था होती थी सभा एवं सभा एवं ग्राम सभा मुख्य रूप से ब्राह्मण एवं अग्रहारों की संस्था होती थी इसके जो सदस्य होते थे वो पेरू मक्कल कहलाते थे वरियम नामक समिति के द्वारा इसका कार्य संचालन होता था सभा क्या होती थी ब्राह्मण एवं अग्रहारों की सभा थी इसके सदस्य कौन कहलाते थे अगर पूछा जाता है तो ये पेरू मक्कल कहलाते थे पेरू मक्कल से संबंधित एक और दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि लगभग 35 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही इसके सदस्य चुने जाते थे साथ के साथ वो व्यक्ति जिनके पास एक बड़े क्षेत्र में भूमि होती थी उनको इसके सदस्य के लिए चुना जाता था फिर लगभग तीस पैंतीस सदस्य इसके लिए आते थे उसमें से बारह एक सदस्य इसके लिए चुने जाते थे ये जो सभा की जो ग्राम सभा की सदस्यों को चुनने की जो प्रक्रिया थी वो इस तरीके से होती थी जो कि क्या कहलाते थे पेरू मक्कल कहलाते थे उसके बाद व्यापारियों की संस्था हमें देखने को मिलती जिस तरीके से पहले हमने देखा है श्रेणियां थी व्यापारिक कार्यों से संबंधित वो अभी भी हमें यहाँ श्रेणियां मिलती हैं लेकिन इसके साथ साथ व्यापारियों से संबंधित जो संस्था है जिसको हम नगरम कहते हैं वो हमें देखने को मिलती है इसके अलावा हमें कुछ कुछ और भी चीज़ें हमें व्यापारियों से संबंधित मणिग्रामम एक सब सभा है वो भी हमें देखने को मिलती है वो भी नगरीय क्षेत्र में इसके अलावा अगर हम उर की बात करें तो उर एक तरीके का लघु गणतंत्र होता था महासभा का कार्य क्या होता था महासभा का कार्य मुख्य रूप से होता था कर लगाना शुल्क वसूल करना बेगार इत्यादि का जो किस तरीके से व्यवस्था बनाना है ये सारे कार्य महासभा के होते थे महासभा इसमें से वार्षिक कर केंद्रीय प्रशासन को देती थी महासभा जो हो जो महासभा थी वो एक कर वगैरह सारा एकत्रित करती थी उसमें से वार्षिक कर के रूप में वो केंद्र प्रशासन को एक भाग उसका वार्षिक रूप में देती थी लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये कर व्यवस्था लगाने का कार्य सारा कुछ महासभा के द्वारा हो रहा है लेकिन साथ के साथ जो केंद्रीय प्रशासन है वो ये देखता था कि इस महासभा की वार्षिक आय कितनी हो रही है किस माध्यम से इसके कर ग्रहण किए जा रहे हैं यानी कि कह सकते हैं कि स्वायत्तता उसको थी लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर केंद्रीय नियंत्रण था जिससे कि एक व्यवस्थित व्यवस्था वहाँ पर चलती रहे इस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय जो अधिकारी होता था इसकी आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखता था कि पूरी महासभा की जो आय है वो कहाँ से किस माध्यम से उसको प्राप्त हो रही है उसके बाद अगर हम देखें तो मुख्य स्रोत क्या थे तो भू राजस्व मुख्य स्रोत था किसका राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे आय के स्रोत हैं लेकिन हम भू राजस्व से देखें तो उसके बाद भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था अगर भू राजस्व की बात करें कि किसनी भूमि किस किस प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण किया गया नापतोल किया गया उसके बाद वर्गीकरण किया गया उच्च अच्छी भूमि निम्न भूमि मध्यम वर्ग की जो उर्वरता के आधार पर उसके बाद एक और चीज देखते हैं कि भूमि कर जब निर्धारित किया जाता था उसमें दो चीजें मुख्य रूप से देखी जाती थी भूमि की उर्वरता शक्ति कितनी है उसके साथ साथ जो फसल वार्षिक उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है उसके आधार पर ही वहां की जो कर व्यवस्था थी उसके आधार पर लगाया जाता था लगभग एक तिहाई जो भाग है वो कर के रूप में लिया जाता था कर मुख्य रूप से या तो नगद रूप में या फिर अनाज के रूप में लिया जाता था कर या तो अनाज के रूप में या नगद रूप में लिया जाता था इसके जो राजस्व विभाग था उसके लिए एक मुख्य अधिकारी जो था उसको वारिप्तो तक गक कहते हैं वारिप्तो तक गक कहते हैं क्या है ये मुख्य राजस्व अधिकारी इसके अलावा यानी कि भूमि कर के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के कर यहाँ के लोगों के द्वारा लगाए लोगों पर लगाए जाते थे वो कौन कौन से थे विवाह कर पर एक कर लगाया जाता था आयम नाम का एक कर था जो कि राजस्व कर था कड में सुपारी पर कर लगाए जाते थे मने इरे ग्रह कर था कड़े इरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले कर था पेविर तेल गहानी पर लगाया जाने वाला कर था इस प्रकार से न केवल भू राजस्व इसके साथ साथ अन्य बहुत छोटे छोटे कर थे जो कि यहाँ के लोगों पर लगाए जाते थे जो कि यहाँ की आय का मुख्य स्रोत रहे हैं इसके अलावा हरे वारी मरुण पाहू दंडम 
ये शब्द कर वसूली के लिए प्रयोग किए गए हैं हरे वारी मरुण पाहु एवं द्रंडम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं तो ये कर के लिए प्रयुक्त किए गए हैं उसके बाद अगर हम यहाँ की सैन्य संगठन की बात करें कि सैन्य व्यवस्था का आधार किस तरीके का था किस तरीके की यहाँ की हमें सेना दिखाई देती तो हम कह सकते हैं कि चोल वंश की अपनी एक स्थायी सुव्यवस्थित और काफी बड़ी सेना हमें देखने को मिलती है जिसमें हमारे को वहां पर स्थायी सेना में पैदल सैनिक अश्वरोही गजरोही एवं नौसेना भी हमें देखने को मिलती है लेकिन नौसेना सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंची थी तो राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम के समय में सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी नौसेना चोलों की नौसेना इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि उसके कारण जो बंगाल की खाड़ी थी उसको हम चोल झील के नाम से भी जानते हैं चोल झील किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है बंगाल की खाड़ी को उसके अलावा कुछ कुछ राजा के ना व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार अंग रक्षा के एक तरीके से हम कह सकते हैं उस तरीके की भी सैनिक व्यवस्था में हमें चीजें दिखाई देती है उसका नाम अलग है वर्ण पर रे केकुकोलस अगर पूछा जाता है वर्ण पर रे केकुकोलस क्या थे तो वो राजा की रक्षा करने वाले व्यक्तिगत सैनिक या अंग रक्षक हम कह सकते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं उसके अलावा गज सेना को कुजिर मलर कहते थे कुदिर रेचे गर वगर कुदिर रेचे वगर किसको कहते थे अश्व सेना को कहा जाता है किस में चोल प्रशासन में ये यहाँ की सैन्य व्यवस्था है जिसमें हमें स्थायी सबसे ज्यादा स्थायी सेना है उसके बाद पैदल सैनिक अश्व गज सेना नौसेना इस तरीके की व्यवस्था है पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी सैन्य व्यवस्था की जो तो जितनी भी सुदृढ़ चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं उसके बाद अगर हम समाज की बात करें तो ब्राह्मण एवं वेलाल का सर्वोच्च स्थान था वेलाल हमने बताए थे धनी कृषक होते थे वेलाल तमिल अगर हम संस्कृति की बात करें तो वहां पे वेलाल एक तरीके धनी कृषक होते थे उसके अलावा ब्राह्मणों के पास सबसे ज्यादा भूमि होती थी तो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको हम चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जानते हैं अगर पूछा जाता है चतुर्वेदी मंगलम क्या है तो ब्राह्मणों को प्रदान की गई कर मुक्त भूमि कहाँ पर चौल वंश में चौल वंश में ब्राह्मणों को प्राप्त की गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है चतुर्वेदी मंगलम उसके बाद है अगर हम देखें तो वैश्य एवं क्षत्रिय वर्ग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता जैसे कि अगर हम उत्तर भारत की समाज की बात करें तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय एवं शूद्र ये चार वर्ण दिखाई देते हैं लेकिन अगर हम दक्षिण भारत विशेष रूप से चौल वंश की बात करें तो वहां पर हमें वैश्य एवं क्षत्रिय वर्ग इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता यहाँ पर एक वर्ग हमें दिखाई देता है जिसे वलंगे एवं इलंगे के नाम से जानते हैं वलंगे मतलब दक्षिण बाहू और वाम मतलब वाम बाहू मतलब इस तरीके का एक वर्ग है जो कि बहुत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में उभर कर आया था स्त्रियों की बात अगर हम करें तो स्त्री की पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की दशा ठीक थी जो उन्नतशील परिवार की स्त्रियां होती थी उनको शिक्षा की सुविधा थी इसके साथ साथ प्रशासन में भागीदारी के कुछ कुछ प्रमाण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं सती प्रथा नहीं थी लेकिन दास प्रथा विद्यमान थी अछूत वर्ग था यहाँ पर जिसको पराया कहा जाता है अगर पूछा जाता है पराया क्या है तो चौल वंश के अछूत वर्गों को हम पराया के नाम से जानते हैं इसके साथ साथ एक हमें वर्ग और दिखता है जिसको हम रथराज के नाम से जानते हैं रथराज क्या था रथराज क्या था कि जिसका उच्च वर्ग के पुरुष एवं निम्न वर्ग की महिला के द्वारा एक नया वर्ग उत्पन्न होता है जिसको हम रथराज के नाम से जानते हैं कहाँ पाया जाता है वो तो चौल वंश से संबंधित है इसके बाद अगर यहाँ की धार्मिक स्थिति की बात करें किस तरीके की धार्मिक स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है तो विशेष रूप से वैष्णव एवं शैव मत बहुत ज्यादा पॉपुलर यहाँ पर ये दोनों मत रहे हैं और अगर हम चोलों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो विश्वास करते थे वो शैव मत में करते थे इसके अलावा वैष्णव के नैनार एवं शैव के अलवार संतों के द्वारा इनके विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई चोल विशेष रूप से शैव थे आदित्य प्रथम के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया कावेरी नदी के तट पर इसके साथ राज राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि ली गई थी ये हमने लास्ट क्लास में बताया था ये एक तरीके से प्रमाण है हमारे पास जिसके माध्यम से सिद्ध होता है कि हाँ यहाँ के जो राजा थे वो शैव मत के अनुयायी थे बहुत सारी चीजें हमें देख हमारी उस बात को पुष्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये चीजें डाल रहे हैं इसके अलावा राजराज प्रथम के द्वारा वृद्धीश्वर मंदिर एवं राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था तंजौर में 
इसके अलावा अगर हम देखें तो न केवल वैष्णव शैव मत इसके साथ साथ वैष्णव मत की भी चीजें हमें यहाँ दिखाई देती हैं जैसे कि रामानुज चार्य रामानुजाचार्य वैष्णव मत के एक आचार्य रहे हैं जिसके द्वारा विशिष्ट वैद्वैतावाद का मत का प्रतिपादन किया गया ये भी किस काल के हैं चौल काल के संबंधित ये एक आचार्य रहे हैं इसके साथ साथ कला अगर स्थापत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा मंदिर स्थापत्य कि एक नई शैली को इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया उसे हम कहते हैं द्रविड़ शैली अगर यहाँ के हम स्थापत्य की बात करें तो दो तरीके की हमें यहाँ पर स्थापत्य दिखाई देते हैं प्रारंभिक शैली के एवं उन्नतशील शैली के प्रारंभिक शैली की अगर मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ की जो मंदिर की विशेषताएं हैं उसमें मंदिर मुख्य रूप से छोटे एवं साधारण होते थे जो कि कहीं ना कहीं पल्लव संस्कृति के प्रभाव के अनुसार हमें ये दिखा देते हैं छोटे मंदिर किसके प्रभाव से पल्लव के प्रभाव से उसके बाद अगर हम द्वितीय चरण के यहाँ के मंदिर की बात करते हैं तो विशाल मंदिर बड़े बड़े मीनारों से युक्त बड़े बड़े विमान से युक्त हम बोल सकते हैं मंदिर हमें बहुमंजुली मंदिर यहाँ द्वितीय क्रम में हमें यहाँ के मंदिर दिखाई देते हैं आराम मंदिर हमें पुड्डू कोट्टे जिले में मिलते हैं जहां पे नाथ मलाई का चोलेश्वर मंदिर हमें देखने को मिलता है चार मंजिला मंदिर है जिसमें नीचे का विमान बड़ा फिर ऊपर का छोटा और छोटा और छोटा इस तरीके की दिखाई देती है जो यहाँ के मंदिर है फर्ग्यूसन ने कहा है यहाँ के मंदिरों के विषय में कि ऐसा लगता नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बनाए हैं इस किसी दैत्याकार कलाकार के द्वारा ये जितने भी मंदिर हैं वो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनकी भव्यता को दिखाते हुए उनके बारे में ये वर्णन करा गया है फर्ग्यूसन के द्वारा उसके बाद आदित्य प्रथम के द्वारा एक सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया सुंदरेश्वर मंदिर उसके अलावा अगर हम राजा प्रथम की बात करें तो बहुत फेमस मंदिर दो हमें दिखाई देते हैं वो है कौन कौन से वृद्धेश्वर मंदिर एवं राजशेखर मंदिर जो कि चोल वंश में अपने एक बहुत महत्ता रखते हुए दोनों ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इसके अलावा मूर्ति कला का भी विकास हमें यहाँ पर दिखाई देता है मूर्ति कला प्रारंभिक जो मूर्ति कला थी उसमें भी हमें पल्लव संस्कृत क्योंकि पल्लवों के सामंतों के बाद ही यहाँ पे हमें चौल संस्कृति का नया वंश उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला वंश होता है उसका प्रभाव हमें सब चीज़ों पर दिखाई देता है चाहे वो धार्मिक पक्ष हो आर्थिक पक्ष हो सांस्कृतिक पक्ष हो सारी सभी पक्षों पर उसका प्रभाव आता है तो यहाँ पर मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक मूर्ति कला थी उस पर हमें पल्लव संस्कृति के कुछ कुछ चिन्ह यानी कि उनके द्वारा विकसित लेकिन बाद में जाकर अपनी एक अलग पहचान लेते हुए यहाँ की मूर्ति कला विकसित हुई जैसे कि यहाँ की मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो एक तो विशेषता ये है कि पाषाण की मूर्तियाँ कम मिली हैं उसके साथ साथ कांसे की मूर्तियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं दूसरी चीज क्या है कि मंदिरों को सुंदरता प्रदान करने के लिए इन मूर्तियों का प्रयोग उन मंदिरों की डेकोरेशन के लिए उनकी दीवारों पर किया गया है यानी कि मंदिरों के साथ हम देखें तो स्थापत्य के साथ मूर्ति कला का विकास हमें दिखाई देता है जिसमें मुख्य मुख्य मूर्ति कौन कौन सी है जो यहाँ पर बनाई गई ज्यादातर शैव मत से संबंधित मूर्तियां बनाई गई जैसे कि नटराज की मूर्ति अर्धनारीश्वर की मूर्ति है इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विभिन्न धर्मों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ बनाई गई जैसे विष्णु की लक्ष्मी की राम सीता की कालिया नाग की मूर्ति मिली है इसके अलावा दारासुरम एक मंदिर है जो कि सर्वाधिक मूर्तियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मूर्तियों के साथ साथ अगर हम बात करें तो मंदिरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मंदिरों की जो दीवार है उस पर हमें चित्रकला का भी विकास हमें यहाँ पर दिखाई देता है ये है पूरी यहाँ की आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन जो कि किससे संबंधित है कला एवं स्थापत्य चौल वन से संबंधित मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण और वहाँ पर किस तरीके से उनको सजाने के लिए मूर्ति कला एवं चित्रकला का विकास किया गया है ये है हमारी आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू